，大家注意了，以后买回来的饺子皮不要只知道用来包饺子和云吞了。今天给大家分享一个饺子皮特色的新吃法，这种做法我相信很多朋友都没有见过，更没有吃过。邻居见了纷纷来学，这也是我奶奶留下来的一种传统美食。你要是把它学会了，又是一道拿得出手的家常菜，做出来软糯香甜，口感独特，吃上一口让你一辈子都忘不了。好了，接下来一起跟着我的镜头，具体来看看卷馍粒是怎么做的吧。首先准备一些去年冬至吃剩的饺子皮，取一张放在钉板上。像我视频中这样子，把它一段一段的折起来，然后再把它整理好，慢慢的力度不要太大，用我勤劳的双手轻轻的把它拉长，长度大概在二十公分左右。如果拉得更长的话，就容易断。像我这样子就差不多了。看似简单的操作，其实它还是有一定的方法和技巧的。如果没掌握力度的话，一拉就断，要用巧力，不要用蛮力。温柔一点才能把它做好，这样操作之后的饺子皮非常的有弹性，我感觉我都能开一个拉面馆了，特别的有成就感。再把它一条一条的整理好，最后改刀切成小段，大概二到三厘米左右，长点短点都没有关系。切好之后，先装入碗中备用。接下来再准备一个。刚从树上摘下来的红萝卜，这个红萝卜就长得有点特色，还有一根手指头，不知道被哪个小可爱带走了。而且最好选择这种表面带泥土的，这种红萝卜就比较新鲜，不要买那种表面光滑好看的，那种有可能是被硫磺熏制过的，吃着对身体不好。趁你们睡觉的时候，把泥土洗干净了，然后再用刮皮器画去外皮。刮干净之后，再切去萝卜的头和尾。先改刀切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的薄一些，这样更加的方便容易熟。再用我勤劳的右手把它码平整，最后改刀切成萝卜丝，放点萝卜，既好看又好吃又营养，真的是太完美了。全部切好之后，装入碗中备用。接下来再准备一些我婆婆喜欢吃的甜豆，红绿搭配吃着营养又美味。冬天正是吃甜豆的季节，可以用它来打汤或者是炒肉末，都非常的好吃又下饭。我们这边还可以用甜豆来做一个特色的美食，甜豆糯米丸子可好吃了，不知道你们有没有吃过？反正我婆婆做的真的是好吃的不得了。准备这样一小碗就差不多了，然后先放一旁备用。接下来再准备一些我老公喜欢吃的蘑菇，先去掉根部上面的一些小须须，再把它一片一片的掰下来，放入大碗中。然后再往里面加入适量的淘米水，最后再下手把蘑菇清洗干净。淘米水可是个营养的好东西，可以用它来浇花洗浸泡蔬菜，都是非常不错的。我家的淘米水从来都没有浪费过。时间允许的话，可以让它浸泡十分钟之后再去清洗，这样能清洗的更加干净。洗好之后，控水捞出，然后重新加入适量的清水，把它做淘洗两遍，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的蘑菇，每一片都洗得干干净净、清清爽爽的，所以说大家可以放心的食用了。最后再把洗干净的蘑菇，控水捞出，装入碗中。接着再把大块一点的蘑菇撕成小块，这样能方便家里的老人和小孩子食用，而且还更加的入味好吃，也能减少煮制的时间。全部处理好之后，先放一旁备用。下面再准备一个红彤彤的西红柿，先改刀把它切成片。
，最后切成长条。西红柿既可以凉拌，也可以炒着吃，还可以当做水果来食用。接着再准备几个大蒜子，把它切成蒜片，然后再准备一节大葱，碎半切开之后，把它切成葱花。切好之后，和蒜片一起装入碗中备用。接下来再准备一个鸡蛋和一个鸭蛋，鸡蛋和鸭蛋一起吃，营养才更加的丰富。我奶奶说，这也叫做鸳鸯蛋。再把它打入碗中，然后再用筷子搅拌均匀，使蛋清和蛋黄充分的融合在一起。给它多搅拌一会，这样煮出来的鸡蛋才更加的细腻丝滑。在这里顺便也给大家分享一个打鸡蛋的小方法，这也是一位五星级酒店大厨教给我的，一定要像我视频中这样子，用筷子挑起来的打。这样打出来的鸡蛋才更香更好吃。最后打成像我视频中这样子，挑起来成馅状就可以了。然后先放一旁备用。最后再准备几片小白兔喜欢吃的生菜，用手把它撕成小块，用手撕的生菜切面不规则，从而做出来也更加的入味好吃。全部处理好之后，把它装入碗中备用。接下来起锅，锅中加入适量的食用油，油热之后，先把切好的葱蒜倒进来，给它煸炒一下，炒出蒜香味，炒出葱香味。煸香之后，再把切好的西红柿倒进来，继续给它煸炒，把西红柿炒软炒熟。炒出里面的汁水，不一会儿的功夫，里面的汁水明显比之前浓稠丰富多了，颜色也变得更加的深，像这种状态就可以了。然后再往里面加入二百度的开水，再用铲子给它推动推动，使它受热均匀。开大火，把锅中的汤水煮开。水开之后，再把包好的甜豆、红萝卜丝。还有洗干净的蘑菇，全部的倒进来，继续用铲子给它翻动均匀。接着再简单的调个味，往里面加入一勺食用盐，一大勺生抽提鲜，开大火把里面的食材充分的煮熟，煮出里面所有的营养成分。给它煮上两分钟左右，使食材的鲜味和调料的味道均匀的融合在一起，这样做出来的汤水才更香更好吃。两分钟之后，再把准备好的饺子皮一点一点的放进来，千万不要全部的倒进来了，要不然饺子皮容易成坨，而且还不容易熟。饺子皮全部下锅之后，再用铲子轻轻的给它推动推动，使它受热均匀，而且还能防止饺子皮粘粘在一起。继续开大火。把锅中的水煮开，把饺子皮煮熟，使它吸收食材的鲜味和调料的味道。最后煮制成像我视频中这样，饺子皮漂浮在水面，成这种透明的状态就可以了。哇，现在闻着就已经特别的香了，光看这颜色就知道特别的好吃，红红绿绿的，食欲感一下子就上来了。接着再把鸡蛋液慢慢的呈现状转圈式的倒进来。这样做出来的鸡蛋花才更加的漂亮。鸡蛋液效果之后，继续给它推动均匀。大家可以睁大眼睛看一下，这样煮出来的鸡蛋花特别的漂亮，好看又好吃。鸡蛋液下锅之后，给它煮上二十秒左右就可以了，因为它很容易熟，煮的时间过久的话，口感反而不好。最后再撒上一些切好的葱花和香菜，点缀一下，美味继承。这样做的饺子皮非常的具有特色。好看又好吃，汤汁喝起来也十分的鲜美。把它盛出来，装入碗中，美美的开吃吧。以后买回来的饺子皮，你就学会像我这样做，全家人都爱吃，尤其是小孩子连汤汁都不剩，喝起来酸酸甜甜的，特别的美味。最主要是营养也十分的丰富，里面有鸡蛋，还有各种蔬菜，营养均衡，饱腹感极强。只要吃上这么一碗饺子皮，连米饭都可以不用吃了。
有时候不想做饭，我就会煮上这么一大锅营养又好喝的饺子皮，能解决一家人的晚餐或者是午餐。没吃过这种做法的朋友，一定要点赞收藏起来试一试，保证让你吃上一碗，还想吃第二碗、第三碗，喝上一口汤汁都让你回味无穷。好了。今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。